உள்நாட்டு போர் உச்சத்தில் உள்ள சூடானில் மூவாயிரத்து ஐநூறு இந்தியர்களும் ஆயிரம் இந்திய வம்சாவழியைச் சேர்ந்தவர்களும் சிக்கியிருப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் மோகன் குவாத்ரா சூடானில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து தொடர்ந்து தூதரகத்தின் வாயிலாக கண்காணிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் தாயகம் திரும்புவதற்கு ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிப்பதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மூவாயிரத்து ஐநூறு பேர் அதில் பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர்களில் முன்னூறு பேர் தொடர்ந்து தூதரகத்துடன் தொடர்பில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் thousand odd uh, pios in sudan uh, as i said these numbers are approximate numbers uh, and it is our effort to put uh, as much specificity to those numbers as we can as we go along uh, and uh, some of these numbers uh, keep fluctuating uh, depending or rather keep getting added depending upon who reaches out to the embassy Uh, considering that they are all scattered uh, not just all over Khartoum city but also in many parts of uh, Sudan இதனடையே சூடானில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பதற்காக INS டார்கேஷ் என்ற போர் கப்பல் மூன்றாவது முறையாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஆபரேஷன் காவேரி நடவடிக்கையின் மூலம் சூடானிலிருந்து சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டா துறைமுகம் வந்து அங்கிருந்து தாயகம் திரும்புவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது இதற்கிடையே சூடான் நாட்டிலிருந்து மீட்கப்பட்டு புதுதில்லி வந்தடைந்த இந்தியர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது பேர் சொந்த ஊர் திரும்பினர் சென்னைக்கு ஐந்து பேரும் மதுரைக்கு நான்கு பேரும் வந்தடைந்தனர் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த ராஜசேகர் தியா சோபியா சந்தோஷ்குமார் கிருத்திகா ஆகிய ஐந்து பேரையும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் வரவேற்று அவர்களது வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அப்போது சூடானில் இருந்து மீட்டு வர உதவியாக இருந்த இந்திய தூதரகத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர்கள் கூறினர் பயப்படாதீங்க சொல்லி கவ இங்க இருக்க கவர்மெண்ட் கூட பேசி அரேஞ்ச் பண்ணி பஸ்ஸஸ் ரெடி பண்ணாங்க பஸ்ஸஸ்ல அங்கே நாங்கள் ஏறி இங்கே போர்ட்ஸ் ரான் வந்து நியரஸ்ட் ஏர்போர்ட் அங்கே போய் அங்கே ஒரு நாள் நாங்கள் இருந்து இந்த த்ரூ அவுட் ஜேர்னி எங்களுக்கு ப்ராப்பர் தண்ணி கிடையாது ப்ராப்பர் ஃபுட் கிடையாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அங்கே பஸ்ஸில் போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு அங்கே நாங்கள் போர்ட்ஸ் ரான் லேண்ட் லேண்ட் ஆன பிறகு தான் எங்களுக்கு சேஃபான ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் தமிழ் கவர்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு ஸ்டே பண்ண இடம் கொடுத்தாங்க அங்கேருந்து டெல்லி வந்தோடனே தமிழ் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அங்கேருந்து சென்னைக்கு ஃப்ளைட்ஸ் புக் பண்ணாங்க எங்களுக்கு நைட் அக்காமடேஷன் இடம் தந்தாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு மறக்கவே முடியாது நம்ம நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்தது வந்து இந்தியன் எம்பசி ஹெல்ப்பு முபாரக் சார் அவரும் தமிழ் தான் அவரோட ஹெல்ப் இல்லை அப்படின்னா இத்தனை இந்தியர்களையும் ஒன்று சேர்த்தி போர்ட் சூடான் கூட்டிகிட்டு வந்து இப்போ இந்த எவாக்குவேஷனே வந்து பிளான் பண்ணியிருக்க முடியாது நான் என்னோட கணவரோடு அங்கே வாழ்ந்துட்டு வந்து இந்தியன் எம்பசி அவங்களும் ரொம்ப டேஞ்சரஸான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது அவங்க எங்களெல்லாம் காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நான் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கேன் இத்தனை டைமில் தனியாக மாட்டிக்கிட்டேன் சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை கரண்ட் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல ஏதோ சாப்பாடு ஊருக்கா சாப்பாடு தயிர் நாங்கள் அப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் எம்பசி அட்வைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவுட்ஸ் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் போயிடுங்க அது உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து போர்ட் சூடான் வந்து தியா சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பத்திரமா இன்னைக்கு இங்கே இருக்கோம் இதேபோல் ஆபரேஷன் காவேரி நடவடிக்கையின் மூலம் மதுரைக்கு வந்து ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும் தங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பத்திரிகை மூலமாக வந்து வெளியுலகத்துக்கு இங்கே என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறத தெரிவித்தோம் உடனே இந்த தகவல் வந்து இந்திய அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் உடனே போய் சேர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்தாங்க மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து பத்திரிகை மூலமாகவோ வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ எங்களை உடனே தொடர்பு கொண்டாங்க எங்கே இருக்கோம் என்ன நிலையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத தினமும் வந்து அப் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்களோடு சேர்ந்து ப கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளான மூவாயிரத்துக்கு அதிகமான இந்தியர்களுக்கு வந்து இந்திய அரசு இந்திய தூதரகம் மூலமாக அவ்வப்போது என்ன நடக்கு எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற தகவலை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க